வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் ஒரு வளம்பூர் சங்கு பற்றி நம்ம ஒரு அதை எப்படி பூஜை செய்கிறோம் மற்றும் அதோட மந்திரம் பற்றி செஞ்சு தெரிய போகிறோம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்படி செய்கிறதுனால நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு வற்றாத செல்வம் ஏற்படும் பணம் நிரந்தரமாக இருக்கும் நிரந்தர வருமானம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த தடை இல்லாமல் பணம் நம்மளுக்கிட்ட புழங்கிட்டு இருக்கும் சரி என்னன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கடல் கடையும் பொழுது அதிலிருந்து தோன்றிய உயர்ந்த பொருட்களில் ஒன்று தான் வந்து சங்கு அதிலும் வளம்புரி சங்கு மிக உயர்ந்தது மகாலட்சுமிக்கு ஈடானது ஏனென்றால் மகாலட்சுமியும் அதிலிருந்து தோன்றியவளே எனவே வளம்புரி சங்கு லக்ஷ்மி சகோதராய என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு வளம்புரி சங்கை தனது கரத்திலும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயை ஹிருத்திய கமலத்திலும் தாங்கியபடி காட்சியளிக்கிறார் வளம்புரி சங்கு வாங்கும்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டியவை என்னென்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வளம்புரி சங்கு வாங்கணும் ஏதோ ஒரு வளம்புரி சங்கு சத்தம் ஊதுறதுக்காக வாங்குறதோ அது மாதிரிலாம் வாங்கக்கூடாது சரிங்களா சரி எப்படி என்னென்னலாம் கவனிக்கணும் வளம்புரி சங்கு வாங்கும்போது கரும்புள்ளிகளோ அல்லது கருப்பு நிறத்தில் குழிகளோ இருக்கவே கூடாது தூய்மையாக இருக்கணும் வெள்ளையாக இருக்கணும் எந்த இடத்துலையுமே வந்து சின்ன கருப்பு கூட இருக்கக்கூடாது செயற்கையான நிறங்கள் பூசப்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது பியோர் ஒயிட்டாக இருக்கணும் நேச்சுரல் ஒயிட்டாக இருக்கணும் அதை தவிர்த்து வேறு ஏதாச்சும் கலர்ஸ் ஏதாச்சும் அதில் போட்டிருந்தாவோ அது மாதிரி இருந்தாவோ அது வாங்கக்கூடாது அடுத்தது வெடிப்பு கீரல் இல்லாததாக இருக்கணும் சில இடத்துல கங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிருக்கும் ஒரு சில இடத்துல வெடிப்பு விட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி சங்கெல்லாம் வாங்கவே கூடாது அடுத்தது வாய் பகுதி பிற பகுதிகள் சேதமடையாமல் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா வந்து சில இடத்துல வந்து அவங்க வந்து அந்த ஊதுறதுக்காக ரெடி பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து உடச்சிடுறாங்க தேவையில்லாமல் அது வந்து உடைக்காத மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க அடுத்தது தாமச குணம் என்று சொல்லப்படும் மந்தபத்தி உடையவர்கள் மாந்திரம் செய்வர்கள் மட்டும் கருநிற வளம்புரி சங்கு பயன்படுத்தலாம் மற்றவங்களாம் இந்த கருநிற வளம்புரி சங்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது வெண்ணிறம் அல்லது மாநிறம் உள்ள சங்கை பயன்படுத்துவது வேண்டும் வெள்ளை தாங்க பெஸ்ட் ஆனால் நீங்கள் மாநிறமாக இருக்கிறத கூட வாங்க வேண்டாம் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய அட்வைஸ் சரிங்களா அடுத்தது இப்போது சங்க வாங்கிட்டோம் இதை என்ன எப்படி பண்ணுறது என்னெல்லாம் முறை அப்படின்னு பார்க்கணும் சங்க வந்து எப்போதுமே வந்து வெறும் தலையில் வைக்கவே கூடாதுங்க படக்கு முகமாக அல்லது கிழக்கு முகமாக அமர்ந்துக்கிட்டு ஒரு வாழையிலில் கொஞ்சம் பச்சரிசி பரப்பி அதன் மேலே சங்கை வைத்து இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க அல்லது ஒரு மஞ்சள் பட்டு அல்லது மஞ்சள் காட்டன் துணியில் கொஞ்சம் பன்னீர் தெளித்து அதன் மேல் சங்கை வைத்து அதற்கு சந்தனம் குங்குமம் வைத்து மல்லிகை பிச்சு ரோஜா அல்லது செந்தாமை மலர்கள் கொண்டு கீழே உள்ள மந்திரங்களில் ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை சொமிச்சுக்க அர்ச்சிக்கும் ஓகேங்களா பின்னர் சாம்பிராணி அல்லது ஊதவத்தியால் தூபம் காட்டி கற்பூர தீபம் காட்டி கற்கண்டு பால் நைவேத்தியம் செய்து பூஜையை நிறைவு செய்யணும் சரிங்களா பூஜை செய்கிற நேரம் தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் சங்க மஞ்சள் பட்டு அல்லது காட்டன் துணியில் சுற்றி வைக்கலாம் அல்லது ஒரு சிறிய பித்தளை அல்லது வெள்ளி சொம்பு தட்டு அல்லது கிண்ணத்தில் சுத்தமான நீர் ஊற்றி சிறிது பச்சை கற்பூரம் போட்டு அதில் வைக்க நல்ல பலன்களை தரும் அந்த நீரை தினமும் மாற்ற வேண்டும் முந்தைய நாளில் பயன்படுத்திய நீரை குளிக்கும் நீரில் கலந்து குளிக்க வறுமை நீங்கும் சங்கில் வந்து இப்படி ஒரு ரகசியம் இருக்குன்றது யாருக்குமே தெரியாத நண்பர்களே உங்களுக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த சங்கை பற்றி இந்த பதிவு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி குளிக்க முடியாதவங்க அந்த நீரை காரில் காலில் மடிப்படி மரம் அல்லது செடிகளுக்கு ஊற்றிடுங்க தொழில் செய்யும் இடங்களில் தெல்லித்து வர தொழில் விருத்தி உண்டாகும் வியாபாரிகள் தொழிலதிபர்கள் அந்த நீரால் முகம் கழுவி விடியில் செல்ல சகால காரியங்களில் வெற்றியும் வசீகர சக்தி உண்டாகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் உண்டு சரிங்களா சங்குக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு உன்னதமான சக்தி உண்டு அன்பர்களே இது தவிர்த்து யாவரும் தினமும் அந்த நீரால் முகம் கழுவி வர அவர்களை ஒருபோதுமே வறுமை வாட்டவே வாட்டாது ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து அதை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து அப்படி ஒரு பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்குது சரி இப்போ நம்ம இப்போ சொல்ல போகிற மந்திரத்தை உங்கள் மனமும் ரொம்ப மந்திரம் இந்த மூணு மந்திரம் சொல்கிறாங்க இதில் உங்களுக்கு எந்த மந்திரம் பிடிக்கிறதோ அந்த மந்திரம் எதுவோ அது தேர்ந்தெடுத்து ஜெபிங்க பூஜை ஆரம்பித்து முடியும் வரை மந்திரத்தை மாற்றக்கூடாது சரிங்களா ஒரு சில மந் இந்த மூணு மந்திரத்தில் ஒன்று வந்து சின்ன மந்திரம் அதுவே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உன் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீம் லக்ஷ்மி சகோதராய நமக ஓம் ஸ்ரீம் லக்ஷ்மி சகோதராய நமக அவ்வளோதாங்க இது ஒரு மந்திரம் ரெண்டாவது மந்திரம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓம் ஸ்ரீம் கிளீம் ஸ்ரீதரகராஸ்தாய பயோநிதி ஜாதாய லக்ஷ்மி சகோதராய தக்ஷணாவர்த்த சங்காய நமக 
அது இது வந்து ரெண்டாவது மந்திரம் மூணாவது மந்திரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீதர கரஸ்தாய லக்ஷ்மி பிரியாய தக்ஷிணார்த்த சங்காய மம சிந்தித்த பலப்பிராப்தார்த்தாய நமக இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த முதல் மந்திரத்தை சொன்னாவே உங்களுக்கு வந்து நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் அது என்ன மந்திரம் மறுபடியும் உங்களுக்காக இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் ஓம் ஸ்ரீம் லக்ஷ்மி சகோதராய நமக இந்த மரணத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு வர உங்களுக்கு சங்குகளால் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு செல்வ செழிப்பு ஏற்படும் வீட்டில் வறுமைன்றது எப்போவுமே இருக்காது நண்பர்களே இதை ஃபாலோ பண்ணி பயனடைஞ்சு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதில் எதாச்சும் உங்களுக்கு டங்கு டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் இது வரைக்கும் பண்ணாதவங்க பண்ணவங்க உங்களுக்கு பெல் பட்டன் அதை ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் இன்ஸ்டன்ஸாக நான் வீடியோ போட போகிறோம் சரி என்பர்களே அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு முக்கியமான ஒரு பணவரவு அதிகரித்துக்கான ஒரு எண்ணெந்திரத்தை பற்றி நம்ம அடுத்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி என்பர்களே அது வரைக்கும் உங்களை வந்து வீடுபடுறது ஜோதிட ரகசியங்கள் சார்